మహాశివరాత్రి పర్వదినానికి తెలుగు రాష్ట్రాలు ముస్తాబవుతున్నాయి పరమేశ్వరుడిని నిష్టతో పూజించేందుకు ప్రజలంతా సర్వం సిద్ధం చేసుకున్నారు అయితే మహాశివరాత్రి ఫిబ్రవరి పదమూడున జరుపుకోవాలని కొందరు అంటుంటే కాదు కాదు బుధవారమే జరుపుకోవాలని మరికొందరు చెప్తున్నారు కానీ జ్యోతిష నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే మహాదేవుడు లింగావతరంగా అవతరించిన మహోన్నత రోజునే మహాశివరాత్రి అంటారు ఆ పర్వదినం ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి పదమూడున అంటే మంగళవారం నాడేనని చెప్తున్నారు మాఘమాసం కృష్ణపక్ష చతుర్దశి రోజున మహాశివరాత్రి వస్తుంది ఈ చతుర్దశి ఈ నెల పద్మూడవ తేదీ వస్తుంది మరికొందరు మాత్రం చతుర్దశి తేదీ పద్నాలుగున అధిక సమయం ఉందని చెప్తూ ఆ రోజే పండగ అంటున్నారు అయితే లింగోద్భవ పూజలు రాత్రిపూట జరుగుతాయని రాత్రిపూట చతుర్దశి మంగళవారమే కాబట్టి శివరాత్రి కూడా మంగళవారమేనని ఆధ్యాత్మిక పండితులు చెప్తున్నారు ఇంకా ఉపవాసం చేసేవారు మంగళవారం పూట చేయాలని వారు సూచిస్తున్నారు మహాశివరాత్రి పూట రాత్రి ఆలయాల్లో లింగోద్భవ అవతారాన్ని స్మరించుకుంటూ నాలుగు కాలాల పూజ జరుగుతుంది ఈ నాలుగు కాలాల పాటు మహేశ్వరునికి అభిషేకాలు జరుగుతాయి శివలింగానికి పాలు పంచామృతం పండ్లు వంటి వాటితో అభిషేకం చేస్తారు అయితే తొలి మలి మూడు నాలుగు కాలాల్లో ఏ ఏ పదార్థాలతో అభిషేకం చేయాలని తెలుసుకుందాం మహాశివరాత్రి రోజున శివునికి అభిషేక వస్తువులను సుగంధ ద్రవ్యాలను సమకూర్చే వారికి సకల సంపదలు చేకూరుతాయంటారు ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు అలాగే శివరాత్రి రోజున జరిగే నాలుగు కాలాల్లో అభిషేకానికి పంచామృతం తేనె చెరకు రసం శివునికి అర్పించాలి చందనం పచ్చకర్పూరం కస్తూరితో శివలింగాన్ని అర్చించాలి ఎరుపు రంగు వస్తువులు తొలి కాలంలోనూ పసుపు రంగు వస్తువులు రెండో కాలంలోనూ తెలుపు రంగు వస్తువులు మూడో కాలంలోనూ పచ్చరంగు దుస్తులు నాలుగో కాలంలోనూ శివునికి సమర్పించుకుంటే అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి ఈ పూజా సమయాల్లో శివపురాణం లింగాష్టకం పఠించాలి ఆలయాల్లో నెయ్యి నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించాలి తామర పిల్వతో పాటు అన్ని రకాల పువ్వులను స్వామికి సమర్పించుకోవచ్చు పండ్లలో దానిమ్మ అరటితో పాటు అన్ని రకాల పండ్లను మహాదేవునికి సమర్పించి ఆయన అనుగ్రహం పొందవచ్చునని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు